ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்னோடய மார்னிங் டு ஈவினிங் ரொட்டீன் தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய ரெசிபீஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கடைசி வர ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனேயே காஃபி டீக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு முருங்கைக்கீரை சூப்பை குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த முருங்கைக்கீரை சூப்பை வந்து எப்படி செய்யணும் அதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் மார்னிங்க்கு சப்பாத்தியும் குருமாவும் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சப்பாத்தி மாவு வந்து பிசைஞ்சி வச்சாச்சு அடுத்து வாங்க குருமா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் குக்கரில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கேரட் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன் இதில் வந்து ப்ரக்கோலி காலிஃப்ளவர் ஸ்வீட் கார்ன் பீன்ஸ் இதெல்லாம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த காய்கறி சேர்த்து நல்லா இந்த ஆயிலே நல்லா ஒரு வாட்டி நல்லா வதக்கி விடுங்க இது ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இந்த குருமா வந்து ரொம்ப குயிக்காக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சப்பாத்திக்கு வெஜிடபிள் குருமா சோயா சங்க்ஸ் கூட இந்த குருமாவில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரைண்ட் பண்ணி அதையும் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக மசாலாஸ் எல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் தனியா தூள் சேர்த்துருக்கேன் இதில் கரம் மசாலாவும் சேர்த்துக்கோங்க அதை நான் வந்து கேப்சர் பண்ண மறந்துட்டேன் அடுத்ததாக இது வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்தா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம குக்கரில் விசில் போட்டு ஒரு த்ரீ மூணுலேருந்து நாலு விசில் வரைக்கும் வச்சு எடுத்துடலாம் சூப்பராக குருமா ரெடி ஆயிரும் டக்குன்னு குயிக்காக செய்யணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததாக எனக்கு வாஷிங் மிஷின் போட வேண்டிய ஒர்க் இருந்துச்சு காலையிலே அதுதான் இப்போ போட்டுட்ருக்கேன் அடுத்ததாக டின்னருக்கு வந்து சோள தோசை வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்காக சோள தோசைக்கு ஊற வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு கப் சோளம் சேர்த்துருக்கேன் அதில் ஒரு கப் அரிசி சேர்த்துருக்கேன் இட்லி அரிசி சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா தோசை அரிசி எது உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டோ அதை சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக அரை கப் உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததாக ஹாஃப் டே ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணுன்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து இந்த அரிசிக்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் சிறுதானியம் குதிரவாளி வரகு சாம அப்படி ஏதாவது சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கழுவிட்டு இதில் வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சிடலாம் இது குயிக்காக ஊறினோம் இப்போ நம்ம இது ஊறுறதுக்குள்ளே போய் லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா சாம்பாரும் கீரை பொரியலும் இன்றைக்கி வந்து சாம்பார் வந்து நம்ம சாம்பார் பொடி இல்லைன்னா கூட சாம்பார் சூப்பராக இருக்கும் அந்த மாதிரி வைக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ரெசிபி தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க இப்போ அந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இது ஊறட்டும் நம்ம இது ஊறுற நேரத்துக்குள்ளே லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் முதல்ல பருப்பு இந்த மாதிரி நான் வேக வச்சுருக்கேன் பருப்பு கூட முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகா இது ரெண்டையுமே வேக வச்சுருக்கேன் இந்த காய்கறிகளுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சேர்த்துக்கலாம்னா கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் பச்சை மிளகாய் இப்படியும் கூட இந்த சாம்பாரில் நம்ம வைக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு ஒரு குட்டி நெல்லிக்காய் சைஸ்க்கு புளி எடுத்து இந்த மாதிரி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக இந்த பருப்பு இந்த காய்கறி எல்லாம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா இதில் தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் உப்பு மஞ்சள் தூள் அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் இது அவ்வளவும் சேர்த்து நல்லா இதை கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் சாம்பார் பொடி எதுவுமே நம்ம சேர்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காவும் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சீரகமும் இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் சிம்பிளான சாம்பார் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கடைசியாக தாழ்சம் பண்ணி போட்டுலாம் எண்ணெய் கடுகுள் நம்பருப்பு கருவேப்பில் தாழ்சம் பண்ணி சாம்பாரில் சேர்த்துக்கோ
எண்ணெய் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு தாளிசம் போட்டுக்கோங்க கடுகு உளுந்தம்பருப்பு நல்லா வெடிச்சதுக்கப்புறமா நான் கீரையை ஏற்கனவே சுத்தம் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை இந்த மாதிரி இதில் சேர்த்துக்கோங்க இதில் தண்ணி எதுவுமே நம்ம சேர்க்க வேண்டாம் இது போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் இந்த மாதிரி நல்லா சுருங்கி வந்துடும் நம்ம எவ்வளோ போட்டோம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சுருங்கி வந்துடுச்சுன்னு நான் எனக்கு எடுத்துருக்க கீரை வந்து அரைக்கீரை இதே மாதிரி பொரியல் வந்து எல்லா கீரையிலையுமே நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா அந்த ஆயிலே வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இதில் தண்ணி எதுவுமே நம்ம ஊற்ற வேண்டாம் அந்த கீரையிலேருந்தே நல்லா தண்ணி வந்துடும் அதிலே அது நல்லா வெந்துடும் இது ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த டைமுக்குள்ளே இது நல்லா வெந்துடும் இப்போ அடுத்ததாக இதில் வந்து காரம் இதெல்லாம் வேணும் இல்லையா அதுக்காக தேங்காய் சீரகம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இந்த மாதிரி குற குறப்பாக அரைச்சி இந்த கீரையோடு சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்லா அரைச்சி சேர்த்துட்டேன் நீங்கள் வேணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு தாளிசம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதிலே நீங்கள் குட்டி குட்டியாக சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்க்கணுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து நம்ம பச்சை மிளகா ஜீரகம் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு தாளிசம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதிலே நம்ம கூட சேர்த்து செஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் கீரை பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபிஸ் தான் எல்லாமே அடுத்ததாக ரைஸ் வச்சிடலாம் நாங்கள் எப்போதுமே வடித்து தான் சாதம் சாப்பிடுவோம் அதுதான் வச்சுருக்கேன் நம்ம ஊற வச்ச சோள தோசைக்கு பாருங்கள் நல்லா ஊறிடுச்சு ரெண்டு மணி நேரம் தான் ஆகுது அதுக்குள்ளே நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இது அவ்வளோத்தையுமே நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் இதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நம்ம கையால் நல்லா பிசைஞ்சி வைங்க அப்போ தான் வந்து அது ஈஸியாக வந்து ஃபர்மெண்ட் ஆகும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நைட்டு டின்னருக்கு வந்து அது நல்லா புளிச்சு வந்துடும் அப்போ நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கையை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இது ஒரு எட்டுலேருந்து ஏழு மணி நேரத்துக்குள்ளே நல்லா புளிச்சு வந்துடும் அடுத்ததாக ஈவினிங்க்கு ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து நான் வந்து வெள்ளை கொண்டக்கடலை வந்து ஊற வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நான் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சாலட் மாதிரி சாப்பிட்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாஃப் வெங்காயம் அதை வந்து இந்த மாதிரி சாப்பரில் போட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டேன் அதே போல் கேரட்டு கொஞ்சம் மாங்காய் இருந்துச்சு அந்த மாங்காவும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக கொத்தமல்லி தலை இது எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஈவினிங் டைம் டீ கூட இந்த மாதிரி சாலட் மாதிரி வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் லைட்டாக சாட் மசாலா இல்லைன்னா பெப்பர் பவுடர் இது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி அதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கலை அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோடு நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்